हेलो एवरी वन टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पेस्ट कॉल डेट्स रेड फ्लोअर बिटल इज साइंटिफिक नेम इज ट्रिबोलियम कैस्टाना फैमिली टीनी ब्रियोनिडी एंड ऑर्डर कोलिप्टेरा ओके इन दिस पेस्ट दिस पेस्ट इज वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड एंड मोस्ट कॉमन पेस्ट ऑन फीट फ्लोअर मे जी क्या प्ल व्हीट म्हणजे गव्हावरची ही काय कॉमन पेस्ट आहे इट फीड्स अपॉन ड्राय फ्रूट्स पल्सेस अँड द सिरियल फूड्स सच ॲज कॉर्नफ्लेक्स आपण काय म्हणतो की ह्याच्यामध्ये सिरियस पेस्ट ऑन फूड ग्रेन्स ऑल्सो पल्सेस ज्या काय आपण डाळी वगैरे म्हणतो आणि सिरियल्स जे आहेत सिरियल फूड्स यांच्यावरची काहीही सिरियस पेस्ट आहे ओके द बोथ लार्वी अँड अडल्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव स्टेज ओके द डिस्ट्रक्टिव स्टेज इज लार्वी अँड अडल इन द टेक्झॉनॉमी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निकल नेम फॅमिली अँड कोलिप ऑर्डर मीन्स द कोलिपटेरा ओके देन द नेक्स्ट वन इज ऑकरन्स मीन्स द हॅबिटॅट ऑर द ऑकरन्स ऑफ दिस पेस्ट इज इन्सेक्ट वॉर्मर क्लायमेट म्हणजे जे की क्लायमेटिक कंडिशन जी आहे ती वॉर्मर म्हणजेच आपण काय म्हणतो उष्ण कटिबंध जे आहे ते तर काही पेस्ट मोस्टली त्याचं ऑकरन्स आहे देन द फाऊंड इन सिरियल मिल्स ओके सिरियल मिल्स जिथे आहेत तर तिथं म्हणजे सिरियल मिल्स जे आहेत फूड मटेरियल जे आपण बघतो तिथे त्या ह्याच्यामध्ये त्याचा ऑकरन्स आहे द फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लाईक ग्रॉसरी स्टोअर्स डोमेस्टिक हाऊस होल्ड म्हणजे हाऊस टोल्स पेस्ट ज्या हाऊस होल्डमध्ये डोमेस्टिक यूज ॲज वेल ॲज ग्रॉसरी स्टोअर्स म्हणजे आपण ग्रा जे की फूड फूड जे आहे आपलं म्हणजेच आपण स्टोअर ग्रेन फूड जे म्हणतो तर ते स्टोअर केलं जात असते तर त्या ठिकाणी याचा ऑकरन्स आहे ओके म्हणजेच आपण व्हीट म्हणजे पीठ जे आहे गव्हाचं पीठ डाळीचं पीठ वगैरे जे आपण बघतो तर तिथं ही पेस्ट तुम्हाला जास्त दिसते ओके देन द ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज थर्टी फाय डिग्री सेल्टी सेंटीग्रेड ओके तर थर्टी फाय डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑकरन्स ऑफ दिस पेस्ट देन द नेक्स्ट वन इज आयडेंटिफिकेशन मेथड ओके इन द आयडेंटिफिकेशन मेथड द व्हेरियस कॅरेक्टर्स प्रेझेंट इन दिस पेस्ट सो विथ द हेल्प ऑफ कॅरेक्टर्स वी आयडेंटिफाय दिस पेस्ट ओके द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज लार्वा एग लार्वा मीन्स द ग्रब अँड द अडल्ट द अडल्ट कॉल्ड ॲज बिटल ओके अँड लार्वा कॉल्ड ॲज ग्रब ओके इन दिस पेस्ट वी आर द यंग लार्वा मीन्स द लार्वा लार्वीज आर वाईट और द मेजर्स वन एम एम इन लेन तर जर तुम्हाला दिसतील पण लार्वी आपण पहिल्यांदा बघू म्हणजे आपण स्ट्रक्चर वाईज बघितलं तर बघितलं तर आपल्याला ते महत्त्वाचं आहे लार्वी इज द वन एम एम इन लेन ॲज वेल ॲट इट मेजर्स टर्न्स रेडिश ब्राऊन म्हणजे तुम्हाला ही जी लार्वीज दिसत आहेत तर ह्या ह्या ज्या लार्वी दिसत आहेत तर त्या कशा आहेत सुरुवातीला कशा आहे येलोविश कलर जेव्हा इनिशियल स्टेजला असतात त्या तेव्हा वन एम एम इन म्हणजे जेव्हा एक एगमधून इमर्ज आऊट झालेल्या असतात त्यावेळेला अँड द मॅच्युअर स्टेज दीज आर सिक्स एम एम इन लेंथ अँड द येलोविश कलर म्हणजे डार्क येलोविश कलरमध्ये काय आहेत त्या प्रेझेंट आहेत ओके देन द हेड अपेंडिजेस अँड द ॲबडॉमिनल सेगमेंट्स म्हणजे ॲबडॉमिनल सेगमेंट्स बॉडी आर डिवायडेड इन टू द सेगमेंटल बॉडी मीन्स द ॲबडॉमिनल सेगमेंट म्हणजे की पाठीमागचा जा भाग म्हणजे आपण पोटाकडच्या ज्या सेगमेंट्स आहेत म्हणजे हा जो पार्ट आहे ओके दिस कॉल्ड ॲज सेग ओके दिस कॉल्ड ॲज सेगमेंटल काय आहेत ॲपेंडिजेस जे आहेत किंवा सेगमेंटल ॲबडॉमिनल सेगमेंटेड ओके दीज आर डार्क ॲज कम्पेअर टू अदर्स ओके हे तुम्हाला दिसत आहे त्याच्यामध्ये तर ते कसे आहेत डार्क आहे तिथं जर बघितलं तर लक्षात येईल तुम्हाला त्याच्यानंतर काय आहे अडल्ट्स आर म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर अडल्ट्स बघितलं सॉरी सॉरी अडल्ट्स आर अडल्ट्स आर रेड फ्लोअर बिटल इट्स ॲब्रॉक ॲप्रॉक्झिमेटली थ्री टू फोर एम एम इन लॉंग अँड फ्लॅट बॉडी जर त्याचं जर आपण बघितलं तर हे किती आहेत फोर टू थ्री टू फोर एम एम इन लॉंग अँड द दे देअर इज आर द ब्राऊन इन कलर ओके द चिविंग टाईप ऑफ माऊथ पार्ट्स आपण बघितलेले आहेत माऊथ डिफरंट टाईप्स ऑफ माऊथ पार्ट लाईक चिविंग आहे बायटिंग आहे मी सगळणे आपण म्हणतो किंवा दिज आर द बायटिंग म्हणजे चावणे किंवा त्याच्यामध्ये आपण सकिंग टाईप बघितलं पियर्सिंग टाईप द इन कॉलिप्टेर ऑर्डर सम स्पेसीज आर इन्क्लुडेड इन द चिविंग माऊथ चिविंग टाईप माऊथ पार्ट्स अँड द फ्लोअर बिटल ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॅलस ट्रिबोलियम कॅस्टॅनम इज द 
chewing type of mouth parts okay then the most important part is adults are measure about 3 to 4 mm in long in the length and width is okay jateshi width bagitli apan okay hi ji ahe the width bagitli te 1 to 2 mm in width okay and the antennas antennas he samor jar bagitla the ka ahet antennas ahet okay he je distay te ka ahet aplyala antennas ahet okay he antennas ahet te kashe jale antennas are bend okay yacha madhe jar antenna bagitla tar te bend jhalele aplyala distil okay and sums are enlarged and turned enlarged jhalele distil and turn jhalele distil okay tancha madhe ka ahet te full grown jo apan ka mantu ki adult म्हणजे अडल्ट स्टेज ही फुल ग्रोन स्टेज जेव्हा असेल तर त्याच्यामध्ये बघ आपल्याला दिसते ओके त्याच्यानंतरचा पार्ट त्याच्यामध्ये आपण बघितला तर दीज द अडल्ट्स आपण अडल्ट्स बघितला तर एग्ज आपण बघू एकदा एग्ज आर अप्रॉक्सिमेटली झिरो टू फाईव्ह एम एम इन लॉंग सिलेंड्रिकल तुम्हाला दिसता येतं व्हाईट ऑर कलरलेस समार व्हाईट ऑर द कलरलेस अप टू फोर्टी फोर फिफ्टी एग्ज आर लेड सिंगली रेट ऑफ टू टू टेन पर डे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर because the temperature is the most important part is required for the development of this paste okay in this paste we are the most important part is require the temperature the egg laying useful for egg laying um, the temperature factor is depends because of the days duration of the days uh, egg laying duration 2 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर जे की टेम्परेचर है तो ज्यादा डिपेंड है कि एक लेंग कि करना है कि ड्यूरेशन मे कि एक लेंग होना है तो इम्पॉर्टंट है ओके अपन एक पाले तेजनतर अपन लार्वीज मैं तुम्हारा एक्सप्लेन के लिए अपन प्युपल स्टेज इन द प्युपल स्टेज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग स्टेज ओके प्युपल स्टेज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग स्टेज ओके प्युपल स्टेज इज रेस्टिंग स्टेज ओके जर बगित हैव अ ककूंस yellowish or become a uh, becoming brown or light brown okay hecha madhe jar baghitla cocoon formation hota cocoon does not have a cocoon okay tacha madhe sorry ancha madhe cocoons tumhala milnar nahi cocoons manje kay jar apan reshim kida vager baghitla tacha te whitish color cha aplyala kay tar cover manje ek tayar zalel dista tela cha apan kay mhanto cocoons mhanto manje hecha madhe kay ahet cocoons vagare disat nahi te kashe ahet white sa te becoming nantar te kay ahet brown hotat okay पीपल स्टेज इज रेस्टिंग स्टेज बिफोर अडल्ट स्टेज ओके देन द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज लाइफ सायकल दीज ब्रीड्स इन्सेक्ट ब्रीड्स फ्रॉम एप्रिल टू ऑक्टोबर यांचं ड्युरेशन जे आहे ते कसे आहे एप्रिल टू ऑक्टोबर इन द विंटर सीजन मोस्टली अडल्ट स्टेज इज फॉर्म इन विंटर सीजनमध्ये त्याच्यामध्ये अडल्ट स्टेज तुम्हाला दिसते ओके ऍक्टिव्ह सीजन इज अडल्ट टू कॉप्युलेट वन ऑर टू डेज the after emergence okay manjes ka hai after emergence they copulate uh, male and female one or two days okay cha madhe jar bagitla then the egg laying process egg layings are transparent white cylindrical eggs on the floor all of fleshy fleshy material among the grains manjes apan kay bagto ki je ki manje floor material manje pit vagare asel tar tyacha madhe tachi egg laying jala apan jar pit vagare kadi tar jasta thevle divas bagitla tar tyacha aadya jhalele aplyala disat kiwa tyachat andi vagare asa kay tar white fish disat tar tes ka ahet floor beetle che kiwa tribolium castanum che ka ahet te tumhala jar bagitla tar tyacha madhe tribolium castanum che एग दिस्ती एग मी तुम्हारा संगित एग लेट बिट्वीन द थ्री टू फोर हंड्रेड इन द फोर टू एट मोल्ट अडल्ट लाइफ स्पैन ओके हम का मोल्टिंग अपन का मोल्टिंग स्टेजेस मेजे डेवलपमेंटल स्टेज मे मोल्टिंग स्टेज इम्पॉर्टंट है जैसे अपन जर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स मे पे मोस्ट इन इन्सेक्ट्स ऑल्सो मोल्टिंग स्टेज आर प्रेजेंट दे अंडर ऑप्टिम कंडीशन मीन्स द नेसेसरी कंडिशन मेजेस का ऑप्टिम टेम्परेचर जे है तो थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू सिक्सटी पर्सेंट टू एटी पर्सेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी तना ह्यूमिडिटी अब कि सिक्सटी टू एटी पर्सेंट एंड द ऑप्टिम कंडिशन टेम्परेचर ही थर्टी फाइव थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जे कहीं रूम टेम्परेचरपेक्षा अपने जास्त आू शकता है एंड ऐज वेल एज आप जे का रिह्यूमि रि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ती पा रेंज मे अते ओके देन द डेवलपमेंट टाइम्स फॉर ईच स्टेज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली ओके देन द थ्री टू थ्री डेज फॉर एग एंड सिक्सटीन डेज फॉर लॉर्वी एंड फाइव डेज फॉर प्युपल मेजेस हाँ ड्यूरेशन जर बगित सिक्सटीन प्लस प्ल सिक्सटीन प्लस थ्री प्लस 
फाईव्ह हे जर बघितलं तर एक लाईफ सायकल त्यांची कम्प्लीट होते ओके आपण बघू शकतो तर त्यांनी काही सांगितलं जे की एम एग्ज आहेत तर त्यांचं एग लेईंग होण्यासाठी की त्यांना थ्री डेज ओके थ्री डेजमध्ये त्यांची ती लाईफ सायकल म्हणजे एग डेव्हलप होतात देन द सिक्स्टीन डेज डेज टू फॉर लार्वी डेव्हलपमेंट ओके एग एज एग टू लार्वी ऑर द लार्वल डेव्हलपमेंट स्टेज आफ्टर लार्वल द इमर्ज आउट द दे गोज इन टू द प्युपल स्टेज फॉर लॉंगर फाईव्ह डेज अँड देन द इमर्ज आउट द अडल्ट्स ओके हे त्यांच्यामध्ये तुम्हाला दिसत ओके ऑप्टिमम टेम्परेचर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे ओके प्युपा इज एलो विश द हेरी स्ट्रक्चर्स इन द फाईव्ह टू नाईन डेज वगैरे आपण त्याच्यामध्ये बघतो ओके त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे द होल लाईफ सायकल म्हणजे अडल्ट्सचा बघत आबा आपण जर त्याच्यामध्ये अडल्ट्स बघितलं तर अडल्ट्सचे डेज आहेत तर ते किती डेज आहेत ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी डेज फॉर अडल्ट्स to emerge out the adults in the favorable conditions madhe okay as well as temperature and food is necessary for the development of adults okay that is why the whole life cycle tumhala dise me adult stage pasun egg pasun egg eight days larval to egg to larval cha duration jo hai eight days larval to jo tumhala duration dista okay larval to pupal 13 days and the pupal to adults 8 days okay yacha madhe tumhala hi full life cycle diste okay and total life cycle complete in this one week 4 uh, to 6 weeks okay then the dam